பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்டென்ஷன் டைவர்ஷன் அப்படின்னு ஒரு இதுல போலீஸா வர்ற வந்திருக்க மாதிரி காமிச்சுட்டு ஒரு பொதுமக்கள் கிட்ட இந்த பக்கம் குற்றம் அதிகமா இருக்கிற இடம் இந்த நகையை போட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திருடர்கள் வந்து பறிச்சுட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த நகையை பொட்டனம் கட்டி கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த டைம்ல ஒரு அட்டென்ஷன் டைவர்ஷன் பின்னாடி நாய் வருது காது வருது கொஞ்சம் நகர்ந்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திரும்புற தருணத்துல அந்த பொட்டனத்தை வந்து மாத்திடுறாங்க ஆல்ரெடி ஒரு பேக் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு கல் வச்ச பொட்டனத்தை வந்து கொடுத்து அவங்க அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ற வரைக்கும் அவங்க அதை ஓபன் பண்ணாம போயிடுறதுனால இவங்க அந்த நகையை எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க சோ இந்த மாதிரி போலீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அட்டென்ஷன் டைவர்ஷன் பண்ற ஒரு கேங் வந்து நம்ம லிமிட்ல சுத்திட்டு இருந்தாங்க ஒரு நாலஞ்சு கேஸ் அப்படி ரிப்போர்ட் ஆச்சு டவுன் லிமிட்ல ஒரு நாலு கேஸ் பெருந்துறையில ஒரு கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் ஃபார்ம் பண்ணோம் கொஞ்சம் சீரியஸா பாக்குறதுக்கு ஒரு நம்பர் ஆஃப் பர்சன் இந்த ஸ்பெஷல் டீம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டவர் டெம்பு அதுக்கப்புறம் சிசிடிவி கேமரா அதுக்கப்புறம் போட்டோஸ் வச்சு விக்டிம்ஸ் கிட்ட வந்து இவங்க தானா அந்த ஆல்பம்ல எல்லாம் கேட்கறதுல ஒரு சில க்ளூ கிடைச்சதுல ஒரு சில சஸ்பீஷியஸ் பர்சனை நம்ம கொஞ்ச நாளா வாட்ச் பண்ணோம் அவங்க சென்னிமலை மதுரை திருநெல்வேலி கோயம்புத்தூர் அதுக்கப்புறம் திருநெல்வேலி ராம்நாட் அப்படின்னு நமக்கு லொக்கேஷன் காமிச்சுட்டே இருந்துச்சு நம்ம ஒரு இடத்துக்கும் நம்ம ஸ்பெஷல் டீம் போட்டுட்டு லொக்கேஷன் வச்சு அவங்க யார்கிட்ட பேசுறாங்கன்னு காண்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் ராம்நாட்லயும் இவங்களை நம்ம செக்யூர் பண்ணோம் செக்யூர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அந்த டைமே வந்து பாத்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியில இதே மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு அஃபென்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அட்டென்ஷன் டைவர்ஷன்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்க கூட்டு வச்சு தீர விசாரிக்கும் போது நமக்கு தெளிவா தெரியுது விக்டிம்ஸ் வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து அஃபென்ஸ் நடந்திருக்கு எந்த நாள் நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்களோ அதே மாதிரி டைம்ல இவங்க பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க சோ இது வந்து டேலி ஆகுது சோ இது பொதுமக்களுக்கு இது நம்மனால இதனால நம்ம நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா போலீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வந்ததுனால நீங்க உடனே அதை நகைய பத்திரப்படுத்திக்கணும் நினைக்கிற ஒரு விஷயம் கரெக்டான விஷயம் தான் பட் அது போலீஸா அப்படிங்கறது நீங்க எப்படி ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஐடி கார்டு காட்ட சொல்லலாம் நீங்க போலீஸ்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் ஐடி கார்டு காட்ட சொல்லலாம் இல்ல பக்கத்துல வந்து டிராபிக் போலீஸ் இருப்பாங்க இல்ல பக்கத்துல போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும் நீங்க அங்க கூட்டிட்டு போய் கூட்டி வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இல்ல உங்க நகையை பத்திரப்படுத்திட்டு சொல்றாங்கன்னா நீங்க அந்த நகையை முந்தானில முடிஞ்சு வச்சுக்கலாம் நீங்க ஒரு பொட்டனத்துல தான் கட்டிட்டு அவங்க கையில கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது அவரு தான் உங்களுக்கு மடிச்சு கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது அது உங்களோட நகை நீங்க நீங்க தான் பாதுகாத்துக்கணும் சோ இந்த மாதிரி வந்து போலீஸ் சைடே ஆக்சுவலா ஒரு போலீஸே வந்து சொன்னாலுமே அவங்கள்ட்ட நீங்க ஐடி கார்டு கேளுங்க இல்ல பக்கத்துல வேற ஏதாவது டிராபிக் போலீஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டிராபிக் போலீஸ் கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வராங்க எனக்கு சந்தேகமா இருக்குன்னு ஒருத்தர் எடுத்து சொல்லுங்க இல்ல நீங்க வந்து உண்மையான போலீஸே வந்து பண்ணாலும் நீங்க அவங்களுக்கு ஒரு போட்டோ பிடிச்சு வச்சுக்கோங்க உங்க கையில ஒரு செல்போன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு போட்டோ பிடிச்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற வர போலீஸ் ஹெல்ப் பண்றதுக்கும் உதவியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏமாத்துறவங்களும் நம்ம வந்து ஒரு 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 போட்டோ எடுத்து அவங்கள நம்ம குடம் பிடிச்சு வச்சுக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் சோ இது பொதுமக்கள் வந்து இது ஒரு தெளிவான தெளிவா மனசுல வச்சுக்கணும் இப்போ நாங்க இந்த மாதிரி தவறு செய்யறவங்கள பிடிக்க முடிஞ்சது ஒரு சில டைம் வந்து தவறு செய்யறவங்களை பிடிக்க முடிஞ்சது தாமதம் ஆகலாம் சோ அதனால பல பல நகைகளோ பொருட்களோ வந்து பறிப்போட நல நிலைமை வரும் உங்களுக்கு பதட்டம் நிலவிடும் எங்களுக்கு வேலை அதிகரிக்கும் வேலை அதிகரிக்கிறதா கிடையாது உங்களோட பொருளை வந்து எப்படி கா காப்பாத்திக்கணுங்கிறது வந்து நீங்க முன் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் சோ இதனால எங்களுக்கு தெரிய வந்தது இதுதான் அவங்க வந்து போலீஸ்னு ஈஸியா சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா நம்ம கிரைம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல போலீஸ் ஆல்ரெஸ் மப்டியில தான் போறாங்க போலீஸ் ட்ரெஸ்ல போறது கிடையாது சோ அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணி பண்ற கேங் இவங்க இவங்க வந்து கர்நாடகால இருந்து வந்து இவங்க கூட ஒரு ஒருத்தன் தான் வந்து தலைவன் இவங்க கூட ஒரு ஆறு பேர் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கேன்னு சொல்லிட்டு கூலிக்காக கூட்டிட்டு வந்து பண்றாங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து காசு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு செயின் அடிச்சாலும் ஒரு மாசத்துக்கு வந்து தாக்கு பிடிக்கிற அளவுக்கு தொழில் கட்டி வச்சிருக்காங்க சோ இப்ப இத வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சாச்சு மேலும் வந்து இதை வளராம இருக்கோம்னா இவங்களை தடுக்கிறதை தாண்டிலும் நம்ம முன்னெச்சரிக்கையா இருக்கணும் சோ பொதுமக்களுக்கு இது கவனத்துல வச்சு உரிமையாளர்கள் <laughs> 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 சீஃப் செக்ரட்டரி மூலியமாவே வந்து கேமரா போடலாம் ஆறு மாசத்துல அவங்க லைசன்ஸ் கேன்சல் செய்யப்படும் சொல்லிட்டு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு நம்ம அதை கோட் பண்றோம் பட் போர்ஸ் பண்றது கிடையாது அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி இதனாலேயே நம்மளுக்க